வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வருகின்ற நாடாளுமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தலை குறித்து தான் இப்போ வந்து தமிழகத்துக்கு தேர்தல் தேதியை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க வாக்குப்பதிவு வந்து ஏப்ரல் பதினெட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா வாக்குப்பதிவு முடிஞ்சிட்டு தேர்தலை வந்து எண்ணக்கூடிய நாள் வந்து மே இருபத்தி மூணு வரலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு வாக்குப்பதிவு முடிஞ்சிட்டு மே இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு தான் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது அதில் தமிழக தேர்தல் விவரத்தை பற்றி பார்க்கலாம் வேட்பு மனு தாக்கல் தொடக்கம் மார்ச் பத்தொம்பது இந்த மாதம் மார்ச் பத்தொம்போதுலேருந்து வேட்பு மனு கொடுக்கலாம் கடைசி நாள் வந்து மார்ச் இருபத்தி ஆறு ஏதாச்சும் பரிசீலனை பண்ணனாக்கா மார்ச் இருபத்தேழு அப்படி வேண்டானாக்கா திரும்ப பெற கடைசி நாள் மார்ச் இருபத்தி ஒம்போதுக்குள்ளே திரும்ப பெற்றுடலாம் இப்படி நம்மளுடைய தேர்தல் தமிழக தேர்தல் விவரம் அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா சாரி ஸ்டேட் வைஸில் என்னென்ன டேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் தமிழ்நாடும் புதுச்சேரியும் சேர்ந்து ஏப்ரல் பதினெட்டு அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதிகள் பாண்டிச்சேரியில் ஒரே ஒரு தொகுதி அதே மாதிரி கர்நாடகத்தில் ரெண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடத்த இருக்காங்க ஏப்ரல் பதினெட்டு இருபத்தி மூணு அங்கே தொகுதிகள் இருபத்தெட்டு தொகுதி தான் அங்கே ரெண்டு டைமாக நடத்துகிறாங்க கேரளத்தில் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு அங்கே இருபது தொகுதிகள் ஆந்திராவில் தெலுங்கானா ஏற்கனவே ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்டாக இருந்தது இப்போ ஆந்திரம் தெலுங்கானா ரெண்டும் பிரிச்சுட்டாங்க அங்கே ஆந்திரத்தில் இருபத்தஞ்சி தொகுதிகளும் தெலுங்கானாவில் பதினேழு தொகுதிகள் அங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா ஏப்ரல் பதினொன்றாந்தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அதிகமான தொகுதிகளை உடைய இதை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உத்தரப்பிரதேசம் அங்கே எண்பது தொகுதிகள் கொண்டதாக மிகப்பெரிய தொகுதி எண்ணிக்கை கொண்டது வந்து உத்தரப்பிரதேசம் அங்கே ஏப்ரல் பதினொன்று பதினெட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒம்பது மே ஆறு பன்னிரெண்டு பத்தொம்பது இப்படி கிட்டத்தட்ட செவன் டேஸாக அங்கே வந்து நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி மேற்கு வங்கத்திலும் அதே டேட்டில் தான் அறிவிச்சிருக்காங்க ப்ளஸ் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதி இங்கு இது வந்து மேற்கு வங்கம் பீகாரில் அதே மாதிரி நாற்பது தொகுதிகள் அதுவும் ஏப்ரல் பதினொன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மே பத்தொம்பது வரையில் முடிக்கிறாங்க மகாராஷ்டிரம் ஏப்ரல் பதினொன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து நான்கு கட்டமாக நடைபெறுகிறது அங்கே இருபத்தி ஒம்பது தொகுதிகள் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரல ஏப்ரல் இருபத்தொம்போது வரலும் நடைபெறுது மொத்த தொகுதிகள் வந்து நாற்பத்தி எட்டு மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ஏப்ரல் இருபத்தொம்போதில் ஆரம்பிக்கிறாங்க மே மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி வரலும் அது நான்கு கட்டமாக நடைபெறுகிறது அதுலேயும் இருபத்தொம்போது தொகுதிகள் அதே மாதிரி குஜராத்து ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒரே ஒரு டேட்டு தான் இருபத்தி ஆறு தொகுதிகள் டெல்லிக்கு மே பன்னிரெண்டு ஏழு தொகுதிகள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஏப்ரல் பதினொன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மே ஆறு வரலும் ஐந்து கட்டமாக நடைபெறுகிறது அதில் ஆறு தொகுதி ஜார்க்கண்டு ஏப்ரல் இருபத்தொம்போதில் ஆரம்பித்து மே பத்தொம்போதில் முடிக்கிறாங்க நான்கு கட்டமாக பதினாலு தொகுதிகள் ஒடிசாவில் ஏப்ரல் பதினொன்றில் ஆரம்பித்து இருபத்தொம்போதில் முடிக்கிறாங்க நான்கு கட்ட தேதிகள் இருபத்தோரு தொகுதிகளை கொண்டது பஞ்சாப் மே பத்தொம்போது பதிமூணு தொகுதிகள் உடையது ராஜஸ்தான் ஏப்ரல் இருபத்தொம்போது மே ஆறு இருபத்தஞ்சி தொகுதிகள் சத்தீஸ்கர் வந்து ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி பதினெட்டு இருபத்தி மூணு பதினோரு தொகுதிகள் தான் லட்சத்தீவு அதில் ஏப்ரல் பதினொன்று ஒரே ஒரு தொகுதி மணிப்பூர் ஏப்ரல் பதினொன்று பதினெட்டு ரெண்டு நாளில் நடக்குது ரெண்டு தொகுதி மேகாலயாலையும் மேகாலயத்தில் ஏப்ரல் பதினொன்று ரெண்டு தொகுதி மிசோரமில் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி தான் ஒரே ஒரு தொகு தொகுதி நாகாலாந்து ஏப்ரல் பதினொன்று ஒரே ஒரு தொகுதி கோவாவில் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு நடக்குது ரெண்டு தொகுதி ஹரியானா மே பன்னிரெண்டு பத்து தொகுதி அங்கே ஹிமாச்சல பிரதேசம் மே பத்தொம்பது நாலு தொகுதி சிக்கிம் ஏப்ரல் பதினொன்று ஒரே ஒரு தொகுதி திரிபுரா ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பிக்கிறாங்க பதினொன்று பதினெட்டு ரெண்டு தொகுதி உத்தரகாண்டு அஞ்சு தொகுதி அந்தமான் நிக்கோபார் ஒரு தொகுதி அருணாச்சல் பிரதேசம் ரெண்டு தொகுதி அஸ்ஸாம் பதினாலு தொகுதி அங்கே மூணு கட்டமாக நடைபெறுகிறது சட்டீஸ்கர் ஒரு தொகுதி தாதர் 
நாகர் ஹைவேலி ஒரு தொகுதி டைமண்ட் டாமண்ட் டையு ஒரே ஒரு தொகுதி இப்படி தமிழகத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து ஆல் ஓவர் இந்தியா முழுவதும் நடைபெறுகிறது இதில் எந்த கட்சி பெரும்பான்மையை கிடைக்கும் சொல்லிட்டு யார் நாட்டின் பிரதமராக வருவாங்கன்றது ஏப்ரல் வாக்குப்பதிவு மே உள்ள வாக்குப்பதிவு முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் மே இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை அப்போ தெரிஞ்சிடும் நன்றி